cei mai buni covrici făcuți acasă, la Sibi, acasă. Pe vin colindători, florile dalbe, seara pe la trecători, florile dalbe. Primiți cu colindul prieteni mei gurmanzi! Primim, primim! Dar n-avem covrici! Astăzi vă prezint rețeta de covrici tradițional românească, să dați la colindători oriunde v-ați afla. Haideți! Începem și vă prezint ingredientele, urmăriți-vă cu atenție că astăzi au nebunii salcâmi și vă prezint covrici autentici. Haideți! Haideți să vedeți ingredientele și vi le prezint atât de simplu. Pentru a luat avem nevoie așa, făină, apă, sare, zahăr și un pic de droștie. Haideți să vedeți cum le-am catal... Ah, chiar mă încurc. Cum le-am pus? Bun. 500 de grame de făină, jumătate din cantitatea de făină în apă, da? Drojdie, de câte drojdie avem nevoie? Cubul meu de drojdie are 25 de grame. Eu aici, ca să vă arăt că nu este așa de important cântarul, tai cubul aici, da? Deci 5 pe aici, eu îl tai mai puțin. Între 10-12 grame de drojdie, îmi tai așa. Bun, perfect. Pe ăsta îl punem tot aici, îl pun în făină. Lăsăm aici. Sare și zahăr. Acești covrici pe care îi facem noi sunt sărați. Ați văzut că vin colindătorii să fie ușor sărați. Deci sare trebuie să puneți. Dacă pun o linguriță de sare, pun două de zahăr, da? Cantitatea de zahăr trebuie să fie dublă decât cea de sare. Să zicem că am pus aici 8-9 zi, 10 grame de sare, 20 de grame de zahăr. Vi le las scris în descriere. Și apa, da? 500-250, în funcție de făină, putem să schimbăm, să punem mai mult sau mai puțin. V-am învățat, cu cât mai multe proteine are făina, cu atât mai multă apă absorbe. Altceva. Aceste ingrediente sunt la alegerea voastră. Ce vreți să puneți peste covrici? Mac, susan, sare sau nimic, da? Haideți să începem să frământăm aluatul, să vedeți ce simplu este. Aici nu aveți nevoie de malaxor, nu avem nevoie de nimic, da? Iau făina, așa. Puteți să o cerneți sau să nu o cerneți. Vă spun cinstit că aici nu are nevoie nici să o cerneți. Îi fac aici un loc în mijloc, pun puțină apă. Dacă vreți să puneți apă călduță, vă spun, apa călduță îi face să dospească mai repede. Îmi iau drojdia, ați văzut, nici n-am cântărit-o pentru că nu are nevoie. Credeți-mă, acești covrici, la noi acasă îi facem cum vrem. Gata, am lăsat-o 50 minute să activeze drojdia. Uitați ce fac, sarea o pune mereu așa, pe margine. Am pus și sarea. Îi mai punem puțină apă, da? Eu aici am pregătit aproximativ 300 de ml de apă. Mai lăsăm puțin. Cu mâna bine spălată începem să le frământăm. Haideți! Acum când am format aluatul, eu pun puțină făină aici pe masă și scoatem aluatul, da? Și continui să-l frământ aici pe masă. Haideți! Gata! Ia uitați-vă aici. Ce vreau să vă spun, vedeți? Acest aluat de covrige este un aluat foarte simplu, da? Ce vă recomand, acum că suntem în preajma sărbătorilor, cozonacul fără frământare sebi, căutați-l și o să triumfați. O să fiți cei mai tari cu cozonacul meu. Uitați ce simplu este. Acest aluat, filmează aici, te rog să vadă, prietenii mei gurmanți, trebuie să fie un aluat tare, da? Apă, sare, drojdie, nimic. Uite, am uleiul aici, nici ulei nu i-am pus. Apă, sare, drojdie, frământa câteva minute, uitați. Castronul e aici, l-am pus pe masă cu un pic de făină, nici nu se mai lipește. Este un aluat foarte ușor, este o rețetă foarte ușoară, da? Acum ce facem? Eu l-am amestecat, vedeți că nu se lipește, este frumos. Dacă vreți să puneți ulei înăuntru, puneți, dacă nu, nu. Ce fac? Nici nu-i pun ulei pentru că acest aluat nu se lipește. Îl punem aici, îl acoperim cu un șervețel de bucătărie și îl lăsăm aici timp de 15-20 de minute. Timp în care, eu mi-am pus aici o oală la fier, filmează bucătăria să vadă lumea, că toți o să fac acasă, la fel ca mine. Deci aici avem apa la fiert. În această apă am, am aici bicarboratul. Ați văzut cum am pus o lingură de bicarbonat, o să o părim covricii noștri, o să o părim, vă arăt cum. Și avem nevoie de cuptor să-i băgăm la cuptor. Și după aia avem nevoie de o inimă așa de mare să primim colindătorii la ușă să le dăm covrici, da? Prietenii mei gurmazi, un like, distribuiți-o cu prietenii voștri, abonați-vă și vă aștept să vedeți covricii cum îi pregătesc. Haide! Coca mea a stat la dospit. În funcție de temperatura care o aveți în casă, eu am apăsat, uitați, vedeți? Ea se ridică, trebuie să o simțiți la mână, uitați, s-a făcut pufoasă. Deci, la acești covrici avem nevoie de o cocă puțin mai tare. Aici puteți să puneți făină, ce vreți. Eu pun un pic de ulei, dar de preferat făină. Și acum am cântarul aici, ce vreau să vă spun. Ei. Acești covrici vi recomand între 50 și 70 de grame. Da? Eu îi tai mereu așa, v-am arătat mereu. 1. 53. Las. Îl tăiem un pic mai mare. 
66. Deci, cea mai frumoasă formă de a tăia o cocă, cu plăcere, Haideți este să vă spun. Apa a început să fiarbă, da? Când a început apa să fiarbă, ce fac? Îi punem bicarbonatul. Și o să vedeți acum, te rog, filmează aici, cum se face un f... Da? Un f... Așa. Imediat albeața asta o să se ducă. Și eu acum las asta aici și încep să-mi pregătesc covrigii mei. Da? Haideți să vedeți. Îl iau pe primul, da? Vă invit să vedeți și rețeta de covrigi turcești cu Susan. V-am prezentat-o, da? Masa este bine unsă. Eu îi fac ce în prima oară vă invit să-i faceți așa, da? Ca să-i lăsați așa pe toți. Gata. Aici eu am pregătit toți covrigii mei. Imediat vă spun câți am. 3, 6, 9, 12 covrigi, da? Apa fierbe, te rog, filmează-mă să vadă lumea aici că este caz real ăsta. Nu, nu. Fiți atenți ce fac. Eu iau covrigul, depinde cum vreți să faceți covrigul. Și dacă aluatul este dospit, îl întindem așa cu mâna. Facem covrigi rotunzi sau depinde cum îi vreți. Dacă îi faceți rotunzi, îi luați așa. Aici îi puneți și un pic faceți cu mâna așa. Și covrigel. Aici avem unul, da? Da? Prima dată faceți fitilul. Acum, îl puneți așa și luați mâinile așa cum ați fi încătușați. Vă întoarceți, le puneți aici, vedeți? Am pus mâna aici, o întoarcem așa, îi dăm o bucată, zic aici, și îl punem înapoi. Da? Eu, cel mai ușor, covrig când vin colindătorii să vă cânte, faceți-i rotunzi. Haideți! Imediat trecem să-i opărim. Am pregătit tot și încep să bag covrigii mei la opărit. Dacă vreți să nu vă ardeți, îi puneți cu o paletă așa. Ce vreau să vă spun? Cât timp lăsăm acești covrigi? Cum v-am spus și în partea cealaltă, uitați, să, ei se ridică sus. 30-40 de secunde pe o parte, iar acum, după alta. ce au trecut și pe această parte, eu îi scot. Acesta este ultimul din prima șarge. Aici mai intră 3 pentru că o să le dau temperatură mare. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Vocea a doua. Că va vin colindători. Vedeți, aceștia sunt covrigii noștri și acum îi bag la cuptor încă zi la maxim, în cazul meu, 280-290 de grade. Imediat vă arăt cât timp stau. Haideți! Nu vezi sufletul cum iese, din haiotice cuvinte, au nebunit să și tu spui să fiu cu minte. Îi punem aici prietenii mei gurmazi, pe mine mă arde, voi nu-i luați așa ca mine. Ia ascultați! Aici aveți covrigii noștri de colind. Prietenii mei gurmanzi, haideți să vă spun toate celelalte detalii. Uitați aici cum au ieșit. Sunt cei mai buni covrigi, mi-a zis copila mea. Tati, sunt mai bun decât cei care îi cumperi. Haideți să vă spun. Timpul de coacere. Cuptorul meu ajunge până la 315 grade. Voi nu ajungeți la această temperatură mult dintre voi. Căldură de sus și de jos, fără ventilație, 250 de grade este de ajuns. Sau de jos, dacă aveți, dacă ar aveți pe gaz. Căldură maximă, 250 de grade, între 10-15 minute, până îi vedeți că ajung la culoarea asta, vedeți? Și lăsați așa. Ce mai trebuia să vă le spun eu la prietenii mei gurmanți ca să scoată acești covrici? Nimic. Sunt foarte simple. Că ți-au ieșit. Mm. Dintr-un, eu am pus 500 de grame de făină, mi-au ieșit 12 covrici. Un kg de făină, maxim 25 de, de covrici. Și trebuie să primiți colindătorii, vă rog eu frumos, din partea mea, primiți colindătorii și dați-le covrigi. Forma care vreți, da? Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. La anul și la mulți ani, sărbători fericite, prietenii mei, grumați oriunde v-ați afla, ați urmărit la sebea caz, nu uitați, sunteți iubiți. Vă pup! Mm. Ascultă! Cei mai buni covrigi făcuți acasă, la sebi, acasă.